ده به خون که خدای پنامه سلام نن چند به ده چنگاخ دو ایمه او ده جون در بشته منه تده سر که ده سو مهم و خبرانو لندیس طالبانو تا ده هواد ده زینو برخو ده سپرولو لپارا ده حکومت پتی حالی زلی ده پلازمین پرامیت ده کابل گارنیزیون قماندان نیوکه ده راتون کو تاکنو ده تر سرکی دو لپارا ده حکومت نلی والتیا ده وچو میوو ده پروسس کاخونو پا جوڑاولو که ده حکومت نغیری او ده گرد پوزی از مویخ ده دری دو لپارا ده امریکی او سویلی کوریا حکر ده نورمن رحمانی مو ده افغانستان او نرای خبرونو تا هر کلای کوم ده سول ده تینگخت لپارا پت حال زل ده زمال وارد ندی ده ولسی جرگی او شمرگری زیادوی چه افغان حکومت ده سول خبرو لپارا غواری ده هواد زینی برخ طالبانو تو اسپاری چه ده اکرانه با دیر قربانه لزان سر ولدی پا دا سی حال که چه ده هواد پا زنو برخو که ده افغان امنیتی زواکونه و طالب جنگلی و ترمان جگره روانه ده ده پکتیا والی بی بی سی تا ویلی دی چه پا ده ولایت که ده افغان حکومت و طالب جنگلی و ترمان ده سول خبرات رو پومخه ده امن سیمی ده جوراول لپاره حسی روانی ده پکتیا ده غیوالو جرگه سی وست تقریبم پا جوری ده که ده او عدس ده ده سی روانه ده سی ده ولست لخوا و دمشنان لخوا سی ده زن پسطا بانده یا ده لگ تر لگ ده لوی پکتیا پسطا بانده هم ده جرگه سی خو ده ولسی جرگه زن غلی طالب جنگلی و تا ده هواد ده زن سیمو ده سپارولو پاره ده حکمت هسی ده اندخنی ور بولی اگر ای پروسه حقیقت نداشته باشه و مخفی و دور از انظار عمومی مردم چطور امکان داره که در ظرف پنشیش ساعت شانزده تا پایگاه و پوسته های امنیتی در پنج تا حوزه ولسوالی جلی سقوط بکنه هر نوع قربانی نمی پردازیم قربانی ها باید روشن و مشخص و منصفانه باشند نمی شود کسی را برای کسی دیگر قربانی کرد تعریف مشترک وجود داشته باشه و یک پروسه سال باعث یک وسیله استفاده نشه که یک گروه دیگه بیرون میشه یک گروه دیگه داخل میشه په همدې حال کې د ولسي جرګې رئیس وای سوله د ټولو افغانانو غوښتنه ده او په دې برخه کې پټې حاصلې د منلو وړ نه دي سولې کې ګون باشه و سولې کې تمام جزئیاتش از مردم افغانستان پنهان باشه و ایرا ما قطعا قبول کرده نه میتونیم خو ولسمشر معنی حاضر نه شو څو په دې اړه څو وای لا دې سره سره چې د افغان حکومت او طالب جنگلی تر من د سولې خبراتو د پیل په مخه هیلې ډیرې شوې دي خو په دې هم ټینګار کېږي چې د دې پروسې په پلې کېدو کې باید زیرتیا او بشپړ عدالت په پام کې ونیول شي بلخوا د سولې علی شورا غړي وایي چې د دوی او طالب مشانو تر منځ د ویډیوي کانفرانس پر مټ خبرې پیل شوې دي او ډېر ژر به په رسمي ډول د سولې مخامخ خبرې پیل شي خدا چه دا خبری با پا کم زای که او چه وقت تر سرشی تروسا سرگندر شوی نده. دا سول خبر اتره ها غا موضوع چه پا دیورازو که دا هواد پا سیاسی فضا که پا تاو دو خبرو بدل شوی. دا سول علی شورا وای دا لومری زل پارا دا ویدوی کانفرانس للاره دا سول علی شورا و طالب مشران ترمند مخام خبر اتره شوی دی او حد سی دادی چو دیر جر دا سول مخام خبر اتره تر سرشی. ما به این سطح هستیم که رهبری شورای علی سول با رهبری طالبان در حد کنفرانس های ویدیویی دارن با هم در این روزها صحبت میکنن یعنی لابی و چانه زنی میکنن این که در کجا برگزار شوه نمیتونه معیار اصلی باشه که این گفتمان ها در کجا صورت بگیره بلخوا په سعودی عربستان کې دینی علما او هم په افغانستان کې روانه جګړه مسلمان وژنه بللې او له طالبانو غوښتنه کړې څو د سول خبراتو ته حاضر شي هغه موضوع چې افغان وګړي ورته ډیر خوشاله دي کشور سعودی هم طور که اعلان کرده باید حمایت قاطع بکنه پاکستان اگر به یاد شما باشه پاکستان هم اعلان کرد که دیگه اینا به صلح وفادار هستند و در افغانستان صلح رو میخواهد این همین مجموعی گپا اگر تحقق پیدا کنه و واقعی باشه ما باورم است که صلح انشاءالله میاد سعودی عربستان و پاکستان ها غلومری هوادون و چه در طالبان در واقداره پر محال در حقوق اسلامی امارت پر رسمیت و پیشند. پختر داد چه آیا در سعودی عربستان در علماء و او پر زنگل دول در حرم شریف در امام دریز کولشی در افغانستان پر سوله که گدور تمام شیه و کنه. عربستان هیچ وقت صادق نبوده با سوله افغانستان و اینا کاملا در حد یک گپ است و در حد یک شعار است که باز هم نتیجه مصبتی نخواهد داشتند. 
په سعودي عربستان کې د افغانستان د سولې له پروسې څخه د دیني علماوو ملاتړ په داسې حال کې څرګندېږي چې وړاندې له دې د سعودي عربستان پاچا هم له طالبانو غوښتي وو چې اوربن تمدید کړي د هلمند د سولې غوښتونکي کاروان غړي د هغو سفارتونو مخې ته د پرلت کېږدۍ دروي چې پر طالبانو نفوس لري د یاد کاروان غړو دغه پرېکړه وروسته تر هغه وکړه چې طالبانو د اوربن د غزولو په برخه کې د دوی لخوا ټاکل شوي مهلت ته ځواب ورنه کړ دوی زیاتوي چې د اوربن د غزولو په برخه کې پردیو د طالبانو اراده بدله کړې ده د اوربند د تمدید په اړه طالبانو ته د دری ورځنی مهلت وروسته خپل نوی دریځ څرګندوي هغه مهلت چې طالب جنګیالیو هغو ته مثبت ځواب نه دی ورکړی د هلمندیانو د سولې کاروان غړي دلته په کابل کې وایي پردیو مغرزو هیوادونو په طالبانو کې نفوز کړی او د اوربند د تمدید په اړه د دې ډلې د هوډ د بدلون لامل شوی دی ولس تشخیص کړي دي هغه دی د هغو سفارتونو مخ ته ورځي اوس مو هیله دا ده له طالبانو څخه چې د همغو کړیو په تشخیص کې چې د دوی په منځ کې دي کار وکړي او لس سره شریکې کړي د هلمندیانو د سولې کاروان غړي وایي د طالبانو لخوا د اوربند د نه تمدید کېدو په غبرګون کې دوی سبا ته د امریکې روسیې پاکستان ایران او په کابل کې د ملګرو ملتونو دفتر په وړاندې اعتراضي خیمې وهي ځکه چې دغه هیوادونه پر طالبانو نفوذ لري د نورې دنیا چې په افغانستان کې رسمي نمایندګۍ او سفارتونه شته د هغو اولسونو سره اړیکه پیدا کو اړیکه رامنځته کو او هغوی وهڅوو چې زموږ په هېواد کې د دوی میشت پوځونه او سفارتونه د افغانستان د ثبات لپاره نه بلکې د افغانستان د اور د تازه کولو لپاره کار کړی دی د سولې کاروان غړي وایي له طالبانو سره یې مستقیمې اړیکې هم درلودې چې د دې ډلې له خوا د دې ډول دریځ سره مخ شوي دي په خصوصي ځواب کې دوی هماغه پخوانۍ تکراري خبره کړې ده چې تاسو زموږ پر ځای د بهرنیو قوتونو د په ځانګړي ډول تاسو باګرام هوایي ډګر ته ورسئ او هلته چې دا خبره یې پخوا هم کړې وه یو ځلې بیا تکرار کړه په همدې حال کې د دې کاروان غړي اوس هم د طالبانو لخوا د اوربند تمدید ته هیله مند د ټولو ولایتونو څخه اولس موږ را راپورته کوو چې د موږ د اولس طاقت او قوت هم دنیا ته معلوم شي او هم دغو ښکیلو ډلو ته معلوم شي دغو له قراره موږ غواړو چې پر دواړو ډلو هم پر دولت او هم پر طالبانو باندې خپل فشار زیات کو موږ بیا هم انتظار ورته باسو لیکن هر وخت چې دوی موږ ته جواب را کړي تر اوسه موږ ته پوره جواب نه دی راکړی د هلمندیانو د سولې کاروان هم دارنګه وای که چیرې طالبان د افغان حکومت د لاس ورځنی اوربند په وړاندې اوربان ونه کړي او د سولې خبرې اترې پیل نه کړي دوی به خپلو ولسي حرکتونو ته دوام ورکړي او د هېواد نور ولایتونو ته به هم ولاړ شي تر اوسه په کابل کې ډاټمان امنیت نه دی رامنځته شوی د ملي دفاع وزیر زیاتوي امنیتي بنسټونه له کابل ګارنیزیون سره په ګډه هڅه کوي چې پلازمینه په پوره ډول له تراغریزو بیدونو او جنایي جرمونو خوندې کړي دلته د کابل ګارنیزون د نوي قماندان او د کابل امنیت په چارو کې د ملي دفاع وزیر د مرستیال په توګه د مراد علي مراد د معرفي کېدو مراسم جوړ شوي دي په دې مراسمو کې د ملي دفاع وزیر وایي چې تر دې مهاله امنیتي ځواکونه نه دي توانېدلي چې په پلازمینه او ولسوالیو کې امنیت ټینګ کړي با وجود تلاشای که رهبری قبلی کرده ولی امنیت کابل د نزدیک ترین ولسوالیا هم و حتی بعضې اوقات د داخل شهر هم مطمئن دي دغه اجابه زیر میکنه که کار بسیار دقیق شوه په همدې حال کې د کابل ګارنیزون نوی قماندان په کابل کې د امنیت پر نشتوالي د نیوکې تر څنګ وایي چې نوموړی له امنیتي ادارو سره په همغږۍ کې داسې پروګرامونه تر لاس لاندې لري چې وکولی شي د کابل امنیت خوندي کړي متاسف هستیم که تصویر بسیار خوبی از گذشته ها از ګارنیزون برای مردم شهر کابل وجود نداشته خو د کابل ګارنیزون پخوانی قماندان د پلازمینې د نامنې په اړه داسې وایي مدت پنجا و اش روز بیشتر از دو هزار و چند نفر پرسونل پولیس و اردو و امنیت بخاطر یک برنامه ملی در کشور عزیز ما افغانستان برای ثبت نام رایدیندگان سه نفر در یک مرکز پنجا و دو روز در بیست و چار ساعت با قبول نتنو نه یعنی نمیگم تکلیف ولی با قبول افتخارات در خدمت مردم بودند
اوس مهال کابل ګارنیزون نږدې درې زره ځواکونه لري او په پام کې ده دغه ځواکونه په نږدې راتلون کې دوه برابره شي د افغانستان په پولو کې د ترهګرو پراشتون د تاجکستان حکومت اندېښمن کړی دی په بدخشان کې د یاد هېواد کنسول خبرداری ورکوي که ترهګر د تاجکستان پر خاورې د برید هوډ ولري نو د یاد هېواد له پوځ سره ممخ شي په بدخشان کې د ترهګرو ډلو فعالیتونه هغه موضوع چې ګاونډي هېوادونه یې اندېښمن کړي دي افغانستان د هېواد په شمال ختیځ کې له تاجکستان سره یو زرو څلور سوه کیلومتره ګډه پوله لري چې له دې ډلې ځنې نږدې اته سوه کیلومتره له بدخشان ولایت سره ګډه پوله ده بدخشان هغه ولایت دی چې پکې د ترهګرو فعالیتونو تاجکستان سخت اندېښمن کړی دی په بدخشان کې د دې هېواد کونسل وایي هېواد چمتو دی څو پر خاوره هر ډول برید ته ځواب ورکړي طولی مرزی مو با افغانستان هست ولی نگرانی داریم ولی نگرانی هم داریم ولی همکاری هم داریم بگویم آمودگی هم داریم این باوست دغا تاجیکی دیپلومات لافغان چارواکو غاری تو در ترهگره در منزورو پو مخا جدی اقدام کری مو با فرهنگ مدریت وولوی روباریت جمهوری اسلامی افغانستان باوری داریم که اینو از این وقتای بگویم که بحرانی از این بحران حتما رحا خواهن یافت په همدې حال کې په بدخشان کې امنیتي مسولین د څلور سوه پرشتون هم د افغانستان او هم د ګاونډیو هېوادونو لپاره د اندېښنې وړ پولي او وایي چې دوی د ترهګرو د مهار کولو لپاره جدي پروګرامونه تر لاس لاندې لري ټوریست های بین المللي و طالبای افغاني در بدخشان باعث نګراني حکومت محلي بدخشان حکومت مرکزي افغانستان بلکه باعث نگرانی کشورهای همسایه هم هست ما بر شما مردم افغانستان و کشورهای همسایه که ما هم سرحد هستند با ولایت زیبای بدخشان اطمینان میتم که با او تشویشی که ما 20 روز پیش بودیم امروز ان الله نیستیم لدی ټول سره سره د هېواد په شمال ختیځ کې د بدخشان ولایت له دریو هېوادونو پاکستان چین او تاجکستان سره ګډه اوږده پوله لري چې په ځینې ولسوالیو کې له ډېرې مودې راهیسې ترهګرې ډلې فعالیت کوي افغان حکومت د راتلونکو ټاکنو د ترسره کېدو لپاره لېوالتیا نه لري د ولسي جرګې او شپېرې غړي وایي چې د ولسي جرګې او ولسوالیو شوراګانو ټاکنو د ځنډېدو لپاره هلې ځلې روانې دي په همدې لړ کې د ټاکنو خپلواک کمیسیون ټینګار کوي چې په ټاکل شوی وخت د ټاکنو د ترسره کېدو لپاره هلې ځلې روانې دي په داسې حال کې چې افغان حکومت او د ټاکنو خپلواک کمیسیون تل په ټاکلي وخت د ولسي جرګې او ولسوالۍ شوراګانو د ټاکنو په ترسره کېدو ټینګار کوي خو د ولسي جرګې ځینې غړي وایي د دې پروسې د ځنډولو لپاره هڅې روانې دي او په ټاکلي وخت د دې پروسې نه ترسره کېدل به په هېواد کې د ولسواکۍ پروسې ته زیان ورسوي هر قدر که انتخابات به تاخیر میافته به همو اندازه نظام صدمه میبینه مشروعیت نظام زیر سوال میره و مردم فاصله از حکومت بیشتر میگیره چرا این حرف زدن چرا حکومت نمیخوان که انتخابات به وقت و زمانش برگزار کنن انتخابات باید به وقت و زمانش که 28 میزان است باید برگزار شوه ل د سره سره چې د ولسي جرګې ځینې غړي د ټاکنو خپلواک کمیسیون د ځینو سرچینو له خولې ویلي دي چې افغان حکومت په ټاکلي وخت چې د روان کال د تلې اته ویشتمه نېټه ده د ولسي جرګې او ولسوالۍ شوراګانو ټاکنو تر سره کېدو ته لېوالتیا نه لري خو د ټاکنو خپلواک کمیسیون د دې ادعا په رادولو سره وایي په ټاکلي وخت د راتلونکو ټاکنو تر سره کېدو ته ټول چمتووالی نیول شوی دی آمادګي به بیست هشتې میزان است که انتخابات به جایش به وخت زمان شوه چون ایره با مردم افغانستان وعده کردیم ما مکلف هستیم انتخابات را لدې ټول سره سره قانون پوهان ټینګار کوي چې د ټاکنو خپلواک کمیسیون لومړیتوبونو ته د حکومت نه پاملرنه د ټاکنو د ځنډېدو لامل شوی او د راتلونکو ټاکنو ځنډېدل به د حکومت په اړه د خلکو د بې باورۍ لامل شي له دې سره جوخت د ټاکنو خپلواک کمیسیون وایي تر اوسه د ولسي جرګې لپاره د یو زرو شپږ سوه نومندانو سندونه څېړل شوي دي د یاد کمیسیون غړي زیاتوي چې تر راتلونکو دوو ورځو پورې د نومندانو د سندونو څېړنه پای ته رسېږي او د چنګاخ په اومه به د نومندانو لومړنی نوملړ ډاګیز شي څلور ورځې وړاندې د هغو دوه زرو تنو د سندونو د څېړلو پروسه چې د ولسي جرګې د ټاکنو لپاره ځانونه نومان کړي د ټاکنو خپلواک کمیسیون لخوا پیل شوه اوس دغه کمیسیون وایي چې تر دې مهاله د یو زرو شپږ سوه کسانو د سندونو څېړلو پروسه بشپړه شوې ده او په پام کې ده دغه پروسه تر دوو راتلونکو ورځو پورې پای ته ورسېږي اکثریت ولایت خوشبختانه یې مواد رسیده و مرکز 
و دو سال سیزی بستبندی و عرضی و بیش صورت گرفته و یک سال سیدگیش هم در یک روز دو روز آینده بخیر خلاص میشه و د ولسی جرګې د نومندانو سرادونه په مرکز او د ولسوالۍ او شوراګانو د نومندانو سرادونه د دې کمیسون په ولایتي ریاستونو کې سړل کیږي او د دې پروسې له پای وروسته د هغو کسانو نومونه چې د نوماندۍ معیارونه نه دي پوره کړي د نومندانو له نومدار څخه لرې کیږي مطابق قانون انتخابات و طرز العمل او لوایح کې خود کمیسون کې تصویب کړل دوه است مطابق از هر کسی کې تکمیل نکړو چې از لیست حذف خاطر شو لدې ټولو سره سره تر دې مرحله د ټاکنو خپلواک کمیسون د دارالانشا رئیس د نه ټاکلو او د غزني ولایت د ټاکنیزو ننګونو د نه حل په اړه اندېښنې په خپل ځای دي اعتبار انتخابات ممکن به چارو شو بسیار بزرګ مواجه شه وختي کې کارای عملیاتي درست مدیریت نشه رهبري نشه بینان تاثیرات منفی میتونه بالای پروسه داشته باشه بالای ساختار به نام کمیسون مستقل انتخابات داشته باشه شرایط نظام سیاسی افغانستان و سرنوشت بحران های آینده در دست انتخابات است اگر انتخابات آینده به صورت یک اولویت فعلا مطرح نباشه بدون شک دولت توان پرداخت فاجعه پس از انتخابات نخواهد داشت د شمیرو پر بنسټ د رای ورکوونکو د نوملکنې پروسې له پیل راهیس تر دې مهاله شپږ میلیونه او نهه سوه زرو کسانو په ټول هېواد کې نوملکنه کړې او په پام کې ده د رای ورکوونکو د نوملکنې پروسه د روان کال د چنګاخ په پنځلسمه نېټه پای ته ورسېږي د بلخ د ولایتي شورا غړي په یاد ولایت کې د جنایي جرمونو د ډېروالي له امله سر ټکوي دوی زیاتوي چې پولیس او کشفي بنسټونه د مجرمینو په پیژندلو او نیولو کې ناکامه دي بلخوا د بلخ د ولایتي شورا رئیس د نامسؤوله وسلوالو شتون د جنایي پیښو د ډېروالي اصلي لامل یادوي په بلخ کې د یو جهادي قوماندان زوی لطف الله سروار عبدالرحیم قماندان داود حجی امین شراف انصاری او نصیب الله صدری ها کسان دی چې په یو تیر اونه کې په بلخ کې د راپیژند وستوالو کسان لخوا وشل شوی د بلخ ولایت شورا په دې ولایت کې ل مرموز وژن او د جنایي جرمونو ل ډیروالي اندیښنه لري واقعي مقابله نګرانی هست و ما چې تصویر گرفتیم هر مقام ولایت رهبری ولایت خو د بلخ د امنیه قماندانې وایان د دې اندېښنو په اړه داسې وایي قضایا در امریکا در مرکز که در روزه هست و هم در فرانسه در جرمنی شاید رسانه را تعقیب بکنین از ما که در بیشتر شما تعقیب بکنین قتل های صورت میگیره که اصلا در کشور عزیزتان که دو ده جنگ گذاشته واقعات دشمنی کدورت ها جنجال ها و تروریست های تمام دنیا سرازیر شده در کشور عزیزتان در اینجا اصلا واقع نیست من خدمت شما عرض بکنم قضایی که در جمعه گرم بر قضایی را ما همه بررسی کردیم بلخوا د بلخ پولیس هم دارنګ وای په دې ولایت کې د جنایي پیښو په تړاو تر دې مهاله شپږ تنه تورن کسان نیولي دي او عدلي او قضایي ادارو ته سپارلي دي اقتصادي خبرونه تر لږ ځنډ وروسته اقتصادی خبرونو تما و هر کلی کام د پروسس کارخونو د نشتوالی لعمله د هیوات وچ میوی پا امده دول گامده یو هیوادونو تلیگ دول کیگی یوش میر افغان سوداگر میرمنی وای چه د پروسس کارخونو د جلوالو پا برخه کی دو کومت نه همکاری دی دل عمل شوی چه دوی وچ میوی پا امده دول پاکستان او ایران تولیگ دوی میرمن بی نظیر یک تا هغه سوداګره میرمن ده چې ویش وکولې په هیواد کې د لس زرو افغانیو په پانګونې سره لوی تجارت ولري د نوموړي په وینا اوس مهال د نوموړي په کارخونه کې اتیا نورې میرمنې د وچې میوې د صادراتو په برخه کې فعالیت لري نوموړي وایي له دې سره سره چې دوی وچې میوې په ډېرو ننګونو او ستونزو سره پاکوي خو مجبور دي د بستهبندۍ او پروسس کارخونو د نشتوالي له امله خپلې میوې پاکستان او ایران ته په عمده ډول صادرې کړي فعلا ما فقط عمده روان میکنم اونا خودشان پکیجنگ میکنن در نام خودشان میفروشن ولی برای من یک درد است چرا, چرا ما خود ما تولدات ما در نام خود ما نفروشیم ولی من فعلا با وجودی که من از سرمایه و قدر زیادی نداریم بازم تلاش میکنم تلاش میکنم که تولدات خود افغانستان در نام کمپنی خود ما معرفی کنم در نام افغانستان معرفی کنم بلخوا د خزو د سوداګرۍ او صنایع خودې مسولین وای اوس مهال له اته سوو څخه ډېرې سوداګرې ښځې په هېواد کې شته دي چې له ډېرو ننګونو سره لاس او ګریوان دي چالشای کې خانما تجارت پیشه د افغانستان دارن از قبیل مسئله امنیت و مسئله ثبات سیاسی و ثبات اقتصادی 
این خمازات کلانتر است که همگی با این چالش رو برو هستند و امیدوار هستیم که دولت در قسمت بیشتر اقدامات بکنند خود سوداگری و صنایع وزارت مسئولین وای افغان حکومت داشت تر هشام دکل ده چه پر بانسرد باید با بیلابیل و برخو که دسوداگر و صنعتکاران و ارتباطی لکاز مکا و برخنا برا برکری سودا پروسس کار خونو پرولانده شتر نگوانی هرشی. تلاش باید است که ما هدف ما است که واقعا زمینه با صنعتکار خود قرار بدهیم و صنعتکار بر اساس یک برنامه از ما زمین میخواد یعنی برنامه از دوربین میبینیم که چقدر میشه سال ما در سال گذشته با با شرکت های بسیار بزرگ که حدودا 350 میلیون دلار سرمایه گذاری میکنن رئیس های جمهور زمین و در یک تفاهمنامه که صورت گرفت بین اداره اراضی افغانستان و بخش های دیگر او زمین در اختیارش قرار گرفته شد دا په داسې حال کې ده چې تل د میوو د پروسس او بسابنده د کارخونو د نشتوالی له امله د هیواد ډیر تولیدي محصولات د ګاونډیو هیوادونو په نوم نړیوالو بازارونو ته صادریږي تاکل شوی د کابل په استالف ولسوالۍ کې د ممیزو د پروسس تره کارخونه جوړه شي د کرنې وزارت مسولان وایي دغه کارخونه د مالي نړیوالې ادارې لخوا د درې میلیون ډالرو په ارزښت سره جوړیږي چې په دې کړنې سره به نورو هیوادونو ته په معیاري ډول ممیز ولېږدول شي د رسمي شمېرو پر بنسټ اوس مهال په هېواد کې د انګورو کلنی تولید یو اشاریه یو میلیون میټریک ټونو ته رسېږي چې له دې ډلې ځنې ډېره برخه ممیز شوي او په ناپروسس ډول ګاونډیو هېوادونو ته استول کېږي اوس مهال د کرنې او مالدارۍ وزارت مسولین وایي په پام کې ده په روان کال کې د درې میلیون ډالرو په ارزښت د کابل په استالف ولسوالۍ کې د ممیزو د پروسس کارخونه د نړیوالې مالي ادارې له پیسو څخه جوړه شي چې دغه کار کولی شي درې زره افغان ښځو ته کاري زمینې برابرې کړي او هم با د هیواد د ممیزو صادرات ډیر پرمختګ وکړي ایجاد چنین فابریکه ها در قسمت انکشاف صنعت پروسس صادرات کشمش و تقویت زنجیره ارزشی انگور در کشور نقش فوق العاده مهم است په همدې حال کې د هیواد د خصوصي برخې غړي د ځینو ګاونډیو هیوادونو لخوا د صادراتو پر وړاندې د موانعو جوړېدو ته اندېښمن دي مملکت های هم سای ما اکثر مشکلات هم ایجاد میکنه تا نه تانه که ما خوب صادرات داشته باشیم ولی ما هم باید با این کار بکنیم تا بتانیم که با همو خواسته دنیا خود آیار بسازیم برای زو صادرات هم بکنیم خود کرنه و مالداری وزارت مسئولین وای په هیواد که در مومیزو در بستابنده و پروسس پا میاری کول و سرابه نور و هیوادونو تا صادرات دیر شی او پر وراندی بای شت ننگوانی هم حل کرشی که از بزرگترین محصولات زراعتی که تا این سالهای گذشته صادر شده کشمیش بوده و این کشمیش میتونه با پروسس میاری در داخل افغانستان بستبندی زمینه افزایش صادرات به کشورهای مختلف بیشتر بساز لدې ټولو سره سره د هیواد د خصوصي برخې غړي وای افغان حکومت باید د ممیزو د پلور په مخه له هیواد څخه بهر بازار موندنه وکړي څو افغانستان وکولی شي د ممیزو په برخه کې په نړیوالو بازارونو کې غوره ځای خپل کړي نړیوال خبرونه هم لرو خو تر هغه مخکې نړیوالو خبرونو ته مو هرکلی کوم امریکې او سویلي کوریا تر ناڅرګند مودې پورې خپل ګډ پوځي ازمایښت ځنډولی دی د رویټرز خبري سرچینې د راپور له مخې دغه پوځي ازمایښت د امریکې او شمالي کوریا د مشانو ترمنځ تر هوکړې وروسته ځنډول کیږي په سوریه کې د بشري حقونو فعالان وایي چې حکومت د خپلو مخالفینو پر وړاندې له درنو بمونو ګټه پورته کړي د راپورونو له مخې له تېرې ورځې راهیسې د سوریې پوځ د یاد هېواد په سویل ختیځ کې د مخالفینو پر مرچلو درنه بمونه اچولي دي په سعودي عربستان کې د میرمنو پر موټر چلولو د بندیز تر لرې کولو وروسته یو شمېر ښځې د جواز په اخیستو سره سړکونو ته راوتلې دي دا په دا سال کې دا چې تر دې وړاندې په سعودي عربستان کې د ښځو پر موټر چلونې بندیز لګول شوی و د ترکیې ولسمشر راجب ته بردوغان یو ځل بیا له خپلو پلویانو غوښتي چې نوموړي ته رایه ورکړي د راپورونو له مخې ټاکل شوي سبا ته د ترکیې ولسمشرۍ او پارلماني ټاکنې ترسره شي د خلق جمهوري غوښتونکي نوماند محرم اینچه د خاغلی اردوغان ټاکنې سیال ګڼل کېږي اوس هم د هوا په کلیز معلومات
خبرونو پای خدا و بریلی اوسید